Hi, this this is BK Sahu and good, good evening to all of you, my friends. And today, I still, we are discussing subject of agreement, and this is the last topic of subject of agreement. Today, it is going to complete. So, my friend, just you give complete attention on the point, and so the formula we are discussing today here, noun preposition noun, and it in short we say this NPM. So, first now, see. So, so the discussion, the point we are discussing today, noun preposition noun. और आपको ये देखना होगा कि सेंटेंस में वर्ब कैसे सप्लाई करेंगे दोस्तों इन चीजों को समझना है कि दोस्तों सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक और ये लास्ट है सिंटैक्स में ये से लास्ट पॉइंट है इससे पहले जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किया है ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ सिंटैक्स माय फ्रेंड आप जो है सिंटैक्स की कोई भी किताब आप आज से उल्टा लेना और इसके बाद आप इस जितने भी एग्जांपल्स है आप जब तक एग्जांपल्स को आप दोस्तों नहीं सॉल्व कर पाओगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो प्रैग्मेटिकली नहीं हो पाएगा मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं हो पाएगा और जब तक आपकी चीजें कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा तो फिर क्या होगा आप जल्दी से जल्दी आप कोई भी एग्जाम में जल्द क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों जस्ट गिव अटेंशन ऑन द पॉइंट तो यू नो सपोज एन पी एन में अब हम क्या करेंगे हम कैसे सेंटेंस में वॉक को सप्लाई करेंगे दोस्तों आपको यही पॉइंट आपको देखना होगा तो जरा देखिए सबसे पहले द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द स्कूल इन बिहार आप जरा देखना ये नॉन प्रिपोजिशन नॉन तो सबसे पहले क्या नॉन है यहाँ पर स्टूडेंट्स है ये बीच में क्या है प्रिपोजिशन है फिर आगे यहाँ पर स्कूल्स है यू नो व्हाट हैपेंस हम वी गेट कंफ्यूज ओवर द मैटर हाउ टू सप्लाई वॉब इन द सेंटेंस हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो यदि कंफ्यूज होंगे तो कैसे आपको वॉब सप्लाई करना है इन चीजों को देखना है दोस्तों अब देखना यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे ये इसमें एक जो स्टूडेंट है ये फर्स्ट नॉन है इसमें ये स्कूल्स है ये सेकंड नॉन है तो आपको याद रखना होगा फर्स्ट नॉन डिसाइड्स द भाव वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज द मदर मैटर कि अब ये स्टूडेंट्स है यहां पर वर्ड का प्रयोग होगा ये स्टूडेंट होगा तो फिर ये स्कूल्स को देकर वर्ड का प्रयोग कर देंगे नो no, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों क्योंकि देखना है यहां पर क्या करना है कि फर्स्ट नॉन जो होगा ये वर्ब को सप्लाई करेगा इफ द फर्स्ट नॉन इज इन सिंगुलर फॉर्म व्हाट यू हैव टू डू माय फ्रेंड्स इट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब It, if the first noun in a plural forms, what you do to what you require to do, ये जो subject होगा वो बहुवचन होगा, तो वह क्या होगा automatically ये बहुवचन होगा. So umpteen times I made you understand my friends. If the singular subject takes singular verb, subject is plural takes plural verbs. So come to the point. So in this sentence, students of all the schools in Bihar, आपको देखना है यहाँ पर students को देखना है. It is already in plural forms. So अब क्या करना है आपको यहाँ पर हम R का प्रयोग करेंगे. ओके okay, दोस्तों यू समझ में आ गई बात है ओके इन दिस सेंटेंस द सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स इट मींस इट इज द कॉमन एरर हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रॉन्ग पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हाट फार्मूला हैव रिटन हियर फर्स्ट नॉन डिसाइड्स द वर्ब सो देखना यहां पर क्या करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्कर्स ऑफ दिस फैक्ट्रीज इज ऑन हंगर स्ट्राइक अब हम यहां पर क्या करते हैं कम वर्कर्स को देखते हैं यहां पर क्या करते हैं इज का प्रयोग कर देते हैं या आर का प्रयोग कर देते हैं आपको क्या करना है कंसेप्चुअली समझना है दोस्तों सेंटेंस को कंसेप्चुअली समझना है प्रेसिडेंट ऑफ सबसे पहले प्रेसिडेंट ये फर्स्ट नॉन है बीच में प्रपोजिशन होगा फिर यहां पर ये वर्कर्स होगा तो आपको क्या करना है फर्स्ट नॉन को देखना है ये फर्स्ट नॉन कैन डिसाइड तो भाव सो वट है इन द फर्स्ट सेंटेंस ये प्रेजिडेंट इज द फर्स्ट नॉन so 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 it can take singular verb. So it is already a singular verb verb so is already what you have to do there is no error in the sentence okay now come to the point the books of all the shelves of this library अब देखना यहां पर हम यहां पर आर का प्रयोग ऑलरेडी किए हुए इट मीन ये इंप्रूवमेंट में है यदि इंप्रूवमेंट होगा तो ठीक है नहीं इंप्रूवमेंट होगा तो कोई जरूरत नहीं है तो अब यहां पर क्या करना है ये एनपीएन की फॉर्मूला को फॉलो करेगा ये फर्स्ट नॉन ये बुक्स यहाँ पर क्या है ये ऑलरेडी पुलुरल फॉर्म्स में बहुवचन में है ये ऑलरेडी यहाँ पर बुक्स है और यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है मतलब ये सही है दोस्त फ्रेंड्स वन थिंग आई वांट टेल यू आई मेनी डेज माय द नेम ऑफ द चैनल हियर इंग्लिश कंपटीशन स्टडी एंड व्हाट एवर थिंग्स आई एम टीचिंग माय फ्रेंड्स इट इज टोटली बेस्ट अपॉन द कंपटीशन एग्जामिनेशन व्हाट एवर थिंग्स आई एम टीचिंग यू दिस थिंग्स आर कमिंग इन द एग्जामिनेशंस माय फ्रेंड सो व्हाट एवर थिंग्स आई टॉट यू इन सिंटैक्स आप कोई भी किताब उल्टा लीजिए आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उल्टा लीजिए देखना मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होता है वो सिंटैक्स से पूछे जाते हैं द वे आई मेड यू अंडरस्टैंड 
यस बहुत बहुत इजी वे है समझने का हाँ लेकिन आप लास्ट से कोई वीडियो देखना शुरू करोगे तो दिक्कत आ जाएगी अब जितने भी तेरह चौदह वीडियो हमने बना के यूट्यूब पर अपलोड किया है एक एक वीडियो को आप बारीकी से देखिए बारीकी से नोट्स बनाइए इसके बाद आप प्रैक्टिस से सोल्व कीजिए इसके बाद कई तरह की किताबें आपके पास उपलब्ध होगी उसमें प्रैक्टिस सेट आप बनाओ उसमें वर्कआउट करो आप देखना इसमें आप इंप्रूव कर रहे हो इसमें जो भी चीजें हम पढ़ाए हैं आपको उस आधार पर आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तभी समझेंगे कि आप सच में जस्ट यू हैव स्टडीड अबाउट यू हैव स्टडीड कंप्रीहेंसिवली एनीवे कम टू द पॉइंट अ मेंबर ऑफ द टीचर्स एसोसिएशन ऑफ पटना इज इंचार्ज आप देखना यहां पर अ मेंबर है दोस्तों अब यहां पर फर्स्ट नाउन है ये यहां पर सेकंड नाउन है व्हाट वी डिसाइड फर्स्ट नाउन डिसाइड्स द वर्ब अ मेंबर इज इन सिंगुलर फॉर्म हियर सो व्हाट इट इज हैपेंस यहां पर सिंगुलर वर्ब लेगा आपका आंसर यहां पर क्या होगा ये वाज का प्रयोग करेंगे या इज का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू आपको वर्ब सप्लाई करना होगा आगे देखना यहां पर इसके बाद एक पॉइंट यहां पर ऑल आर सम का प्रयोग है देखना दोस्तों जब ऑल के आगे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा ऑल के आगे प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो भाव यहां पर प्लूरल होगा लेकिन यदि ऑल का प्रयोग हम सिंगल सिंगल फॉर्म में करते हैं आगे कोई सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है तो उस कंडीशन में हम कैसे समझेंगे कि एक वचन होगा और ये बहु वचन होगा दोस्तों अब यहां पर देखना एक सेंटेंस यहां पर देखें ऑल इज वेल ये ऑल आर वेल अब एक जगह पर आर का प्रयोग किए एक जगह पर इज का प्रयोग किए सो ऑलवेज कीप योर माइंड माय फ्रेंड्स यू माइट हैव सीन द मूवी थ्री इडियट्स उसको हमेशा एक बात बोलता है कि ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल सो यू नो यहां पर ऑल इज वेल का मतलब क्या हुआ हम यदि ऑल आर वेल बोलते हैं तो क्या गलत है नहीं दोनों सही है यदि ऑल इज वेल का प्रयोग होगा जब इज का प्रयोग होगा मतलब ऑल का प्रयोग एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर हम करेंगे दोस्तों तो ऑल जो होगा ये वस्तु की बात होगी मतलब किसी थिंग के बारे में बात होगी जब ऑल के बारे में पर्सन के बारे में बात होगा तो जब क्या होगी जब पर्सन के बारे में बातें होगी तो पर्सन जब होगा तो ये बहुवचन में होगा देखना यहां पर ऑल इज वेल यहां पर ऑल का मतलब सब कुछ ठीक है एवरीथिंग सब कुछ ठीक है सब कुछ ठीक है यहां पर वस्तु के बारे में बात हो रही है किसी थिंग के बारे में बात हो रही है ऑल ऑल वेल ये ऑल का मतलब पर्सन के बारे में बात हो रही है सब ठीक है सब कुछ ठीक है सब ठीक है अब देखना यहाँ पे ये और यहाँ पर पर्सन के बारे में बातें होती हैं इस और का मतलब यहाँ वस्तु के बारे में बातें हो रही है इस चीज को याद रखना है दोस्तों एनीवे anyway, अब देखना ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया नीड टू वॉक डे एंड नाइट फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री अब देखना और के आगे हमने क्या लिखा है यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे आगे हम यहाँ पर वर्क जो होगा ये सिंगुलर होगा और के आगे उल्लूर सब्जेक्ट होगा तो हम आगे क्या करेंगे हम उसे पुलरल हो का प्रयोग करेंगे अब यहां पर देखना अब इस सेंटेंस में आप देखना दोस्तों ऑल ऑफ द सिटीजन यहां पर क्या है ये सिटीजन यहां पर बहुवचन में है तो अब यहां पर हम क्या करेंगे सिटीजन जो होगा ये नीड का प्रयोग लेगा यदि इस सिटीजन के यहां पर नहीं हो हम ऑल का प्रयोग नहीं हो या हम सम का प्रयोग करें सम ऑफ द सिटीजन करें इस कंडीशन में भी क्या होगा सम बहुवचन में आएगा तो आपका आंसर यहां पर क्या होगा ये नीट का प्रयोग सही है फिर देखना अब एक जो कोटेशन हमने यहां पर लिखा है ये ग्रेट कोटेशन बाय विलियम शेक्सपियर माय फ्रेंड अब देखना यहां पर ये सम का प्रयोग है आगे कोई भी नाम का प्रयोग नहीं है इस कंडीशन में हम क्या करेंगे अब यहां पर देखना है सम आर बॉर्न ग्रेट सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस फर्स्ट अपन दे अब इस सेंटेंस को देखना है आपको यहां पे जब सेंटेंस में सम का प्रयोग होगा कुछ लोग जो होते हैं जनजात महान होते हैं कुछ लोगों कुछ लोग जो होते हैं अपनी महानता को अचीव करते हैं कुछ लोगों पर क्या होता है महानता थोप दी जाती है देख रहे हैं आप इस इसमें ये आपको देखना इस सेंटेंस में सम का प्रयोग होगा तो आगे जितने भी नॉन है ये जो सम है ये हमेशा पुलरल में प्रयोग होगा बहुवचन में इस्तेमाल होगा 
तो इस तरह से हम क्या करते हैं ये सेंटेक्स में हम ये एनपीएम के बारे में हमने पढ़ा और ऑल और सम के प्रयोग के बारे में पढ़ा और दोस्तों व्हाट एवर थिंग्स आई टॉट ये सेंटेक्स का लास्ट टॉपिक है और इससे ज्यादा कोई सेंटेक्स नहीं है दोस्तों तो आप देखते रहिए समझिए चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लेकिन इससे पहले इन चीजों को समझिए किताब आप उल्टाइए आप उसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेज है तो उसको आप बनाइए आप देखिए हमने जो भी टीच किया है क्या इस आधार पर आपको क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं यदि आप बना पाने बना पाने बनाने में सक्षम है तो समझना कि हमने जो पढ़ाया आपके लिए वो फायदेमंद है अन्यथा फिर से रिवाइज करने की जरूरत है दोस्तों तो अगले टॉपिक्स में मिलेंगे दोस्तों आगे हम डिस्कस करेंगे नॉन फाइनेट के बारे में और आप इस जरूर समझिए पढ़िए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ओके टेक केयर थैंक यू सो मच